présentation du module d'induction. C'est le module dont le diagramme est présenté euh, dans le tutoriel « Comment le fabriquer ». On l'a modifié, on a rajouté, euh, on a doublé qu'on a cet ordre, on est rendu à 12 qu'on a cet ordre de résonance en parallèle. On a 4 MOSFET, les bobines aussi ont été modifiées. 22 tours. Oui. Notre super alimentation. L'alimentation, on met à partir d'un gros transformateur qui fonctionne sur 16 volts. Un bridge de 100 ampères avec un petit résistor contrôlé par un dimmer pour pouvoir varier la tension. On va maintenant tenter de réchauffer une lame d'exacto. Power. Puissance. Ça chauffe instantanément. C'est 112 degrés. C'est 44.6 volts, 17 ampères. On a mis un chef en acier trempé au centre de la bobine. On va allumer le power. On va régler ça. Quarante-deux volts, sept, vingt-cinq ampères. On va voir notre chasse. Ça bouge assez rapidement. C'est un chasse trois huitièmes de pouce. On a aussi trempé. Douze condensateurs de résonance. Quatre MOSFET. Deux bobines d'induction. Power supply, capacité de 80 volts, 50 ampères. Actuellement, on roule à 16 ampères point 6 et à 44.4 volts. On va maintenant tenter de chauffer un ressort. Power. On est réglé à 43.6 volts, 19 ampères. Je à la base. La base est plus rapprochée, plus efficace. Hein? C'est 8 ampères, 44 volts. Il commence à. Il commence à quasiment blanchir, il va presque fondre. On voit la température de cette partie-là. Température de profil du semaine à 96 degrés Fahrenheit. Il est 193 degrés.
Non, il y a bien creusé. Il est chaud, pas de vrai. Il est présentement à 43 volts. 23 ampères. Un, un petit peu plus costaud. Power. Quatorze. Quinze. Vingt ampères. Vingt ampères, quarante watts. Huit cents watts. Quarante deux point sept volts. Vingt trois ampères. Ça dégage, c'est très toxique. On commence à voir la couleur apparaître. Super alimentation, Red Lab. Actuellement, elle pousse 42.6 volts à 21 ampères. C'est très chaud. Bon, on va tenter de faire chauffer une pine en acier de trois quarts de pouce. Une pile massive en acier, trois quarts de pouce. On va allumer notre alimentation. On va monter ça graduellement à 41.6 volts, 31 ampères. On va absorber la pile. Bon, en fait, c'est une contre-pine. On va voir le temps que ça prend à bouger. C'est une grosse à bouger. pas trop long. C'est quand même une pile très massive. On est à 42.2 volts. Donc là, je vais à 26.25 ampères. Lorsqu'on... Lorsque le métal chauffe, lorsqu'il rougit, il demande moins de puissance. Les électrons circulent plus librement. Vu que le métal est déjà chaud, il y a moins de résistance.
On est actuellement à 671 degrés Fahrenheit. Et voilà, conclu pour cette expérience.